Я рада вас приветствовать на образовательной программе «Что такое эксперимент» в рамках четвертого фестиваля, четвертого фестиваля «Линия фестиваля искусств. Точка доступа». Фестиваль проходит четвертый раз, и в рамках этого фестиваля мы посмотрели спектакли в парках, на вокзале, в торговом центре. В этом году мы увидим спектакль в другом торговом центре, на корабле и в разных других необычных пространствах. Но сегодня мы с вами встретились в пространстве безликих, которое нас поддержало и помогло организовать образовательную программу. Мы благодарим их за это. Также мы благодарим Комитет по культуре Санкт-Петербурга, благодарим Союз театральных деятелей, также мы благодарим программу Fullbright и Французский институт. Я не буду отнимать время, потому что его у нас очень мало, и приветствую Полину, хозяйку этого замечательного места. Доброе утро, слава богу, не хозяйка, потому что такое хозяйство, наверное, было бы очень тяжело держать. На самом деле, благодарю вас всех, что вы пришли сегодня. У нас большая честь участвовать в фестивале «Точка доступа» и не только принимать у себя зрителей, шоу, которые прошли уже два шоу, в рамках которого зрители точки доступа могли посмотреть шоу «Безлики». И 2 августа состоится финальное шоу в данном пространстве для гостей точки доступа. И для нас очень важно, чтобы в этом помещении проходило не только наше версивное шоу, но и то, чтобы оно стало обителью для образовательных программ, для лекций. Поэтому сегодня для нас особенно радостный день. Мы очень рады вас всех приветствовать. Я надеюсь, что вам будет комфортно. Мы постараемся все сделать максимально для этого. Хорошо, я. Вы, наверное, обратили внимание, что в этом году мы отказались от формата конференции и немножко перестроили нашу программу в сторону, с одной стороны, лекции от ведущих специалистов, по сайту театру, с другой стороны, в сторону такого живого общения, организационного диалога, который состоится 2 августа на новой сцене Александрского театра. А сегодня я с удовольствием представляю вам Майка Пирсона, нашего гостя из Великобритании, профессора из Аберсвей университета Уэллс, человека с уникальным бэкграундом, Майк Пирсон – археолог по образованию, однако немедленно после окончания университета он э, э, стал ставить спектакли. И, как правило, это спектакли, которые э, задействуют нетрадиционные пространства. Среди его постановок, например, «Персы», о которых он будет сегодня говорить, «Персы э, по трагедии Схила», которые были поставлены э, в военном лагере, э, э, сегодня заброшены. Майк Пирсон – автор пяти книг, и все они так или иначе рассказывают о использовании нетрадиционных пространств. Назову только самое известное – это сайт «Специфик Перформанс», книга, созданная в 2010 году, и книга «Обозначая время. Перформанс, археология и гор». Лекцию переводит Анна Шульгат, и мы через полтора часа сделаем перерыв, и э, снова вернемся э, к лекции. Э, вторую лекцию прочитает Орели Мутон Резу, которую мы отдельно представим. Спасибо. Hello and welcome. Uh, my thanks to all of the organizers for this invitation. It's a real honor and a pleasure. Да, добро пожаловать. Uh, Спасибо, что вы здесь, рад, рад вас видеть, и большое спасибо всем организаторам за приглашение выступать здесь перед вами. Меня зовут Майк Пирсон, я живу в Уэльсе, а в тех краях, можно сказать, больше овец, чем людей. Okay. So Wales is a country with few indigenous dramatic traditions, with no great canon of, of dramatic literature, with no mainstream theatre, uh, with no one setting the rules about what theatre should be and should look like. 
ну, в Уэльсе мало театральных традиций, так сказать, собственных, да, отечественного происхождения. Мы не можем похвастаться обширным драматургическим наследием. У нас нет устоявшихся представлений о том, как должен выглядеть театр. Нет театрального эстеблишмента, который диктовал бы нам, какой должна быть постановочная практика. И, собственно, мало и театральных залов. Is a tradition of alternative theatre. Но зато Уэльс может гордиться тем, что с 1970-х годов у нас существует традиция альтернативного театра. It's a very good place to make site-specific performance. И это действительно очень хороший край для того, чтобы создавать вот site-specific театр. So, what can I tell you about site-specific performance? Что я вам могу рассказать о спектаклях направления сайт специфик? Две основных основополагающих идей. One. Site specific theatre is not a genre. It's about a relationship between a site and performance. Да. Ну, значит, первое это то, что сайт специфик это не жанр, да? Это определение вот этого отношения между местом, где происходит спектакль, и, собственно, самим спектаклем. Ну вот, действительно, единственное такое, единственное такое описание, которое мы могу предложить, определение сайт-специфик театра, это то, что когда вы будете описывать такой спектакль, вам придется написать о месте, да, где проходит этот спектакль, ничуть не меньше, чем о самом спектакле. То есть место очень важно. Second big idea. This relationship between theatre and site is perhaps of three kinds. Ну и вторая такая, так сказать, глобальная идея относительно спектаклей сайт специфик, это то, что вот это отношение между местом и спектаклем в трех, есть три три сорта вот этого отношения. Okay, so now I have to juggle. Да, теперь придется жонглировать микрофоном. Like this. Да, это вот первый способ. Сайт, перформ. Так вот, место и спектакль, да, вот таким образом они сцепляются. Второе, это они сталкиваются вот так. Maybe sight to performance, performance to sight. То есть то ли то ли место вот так вот по спектаклю кулаком дает, то ли спектакль по вот этому месту. And third, а третий способ вот какой-то такой. They ignore each other. Они друг друга игнорируют. Спектакль и место проведения спектакля. Okay. So, in the in the early 1980s, my company Briefgolf began. began to make performances in rural contexts in Wales, in chapels. Значит, в начале 80-х театр, с которым я работал, Бритсгольф, стал ставить спектакли вот в контексте так сказать, сельской местности, да, вот в таком вот сельском контексте, в часовнях, в амбарах, на рынках, где продавали скот. То есть вот, например, спектакль, который мы поставили в том месте, где раньше продавали коров. Um, Обычно вот здесь стояли фермеры, вот на этих возвышениях. А здесь вот проходил скот, который продавали. Okay. So now you see this kind of arrangement. То есть вы видите, каким образом это выглядело, как, как, какая -то, какие тут обстоятельства. Okay. So, what can these kind of sites give to performance? Что могут дать спектаклю постановки вот такого рода места? First of all, they might give height 
or area or a particular architecture which is different from the auditorium. Ну, прежде всего, да, это совсем другое пространство, это другой объем, другая высота, чем э, то, что мы видим э, в театральном здании. Second, there may be an arrangement of a pre-existing arrangement of audience uh, of, of how this place is used that theatre can take. Да, и второе, это то, что, опять-таки, это какое-то место, которое раньше использовалось для чего-то другого. И театр может к этому тоже прибегнуть и этим воспользоваться, вот этими обстоятельствами. И опять-таки у этого места может быть определенная архитектура, определенная история, и эти моменты могут стать, собственно, темой спектакля. Спектакль может быть этому посвящен, вот эта история, эта архитектура. A particular kind of atmosphere. Может быть какая-то особая атмосфера. But this is not the auditorium. Но главное понять, что это не театральный зал. And this has two repercussions. И в связи с этим есть два обстоятельства, которые из этого проистекают. First, it may allow us to use techniques, technologies, which are impossible in the auditorium. Во-первых, здесь у нас может быть возможность использовать какие-то методики, какие-то технологии, которые невозможно использовать в театральном зале традиционно. For example. A lot of water and a lot of electricity. Например, много воды и много электричества. But secondly, it, the site may require us to do things which are different from the practice of the auditorium. И опять-таки это место, да, где проходит вот такой сайт специфик спектакль, оно может нам подсказать какие-то другие подходы, какие-то другие методы, отличные от того, к чему мы привыкли в собственном театральном здании. But the, this first period of work, the work was this model. Да, но вот этот первый период нашей работы являл собой вот такую модель, как бы сцепление. Work which was at the same scale. As the site and more or less fitted together. Да, спектакль, который был, в общем, как бы на том же уровне, да, что и место, где он проходил, и более или менее спектакль и вот эта площадка, они, так сказать, как-то совпадали и сочетались друг с другом. And then in 1988, everything changed for us. Но в 1998 году все изменилось. Мы решили поставить, вот театр Бриков, решил поставить самый ранний из сохранившихся валийских текстов, да, то есть самый, самый древний как бы, эпос, или такая поэма героическая под названием Гадоддин. It's about a battle between the Scots and the Welsh against the English. Да, это такая героическая поэма о том, как шотландцы и валийцы сражались против англичан, или можно сказать против завоевателей англосаксов. It's kind of political. Да, это такое достаточно политическое произведение. Okay, and we made it here. И вот это мы поставили здесь. This is the old Rover car factory in Cardiff. И это здесь раньше был автозавод фирмы Rover. Это в Cardiff. То есть это заброшенный автозавод. With an enormous area. Как вы видите, огромное пространство. Yeah. And what I just want to think about is the design for this production. So. When we decided to make this work, I asked the designer to bring the outside inside. Да, и когда мы обдумывали э, сценическое решение, сценографическое решение этого спектакля, э, я сказал художнику, что хотелось бы внести, э, при, внести внешнее, да, или внедрить внешнее внутрь. 
I thought he would design a kind of naturalistic environment. Я думал, что он создаст такое достаточно натуралистическое, какое-то реалистическое, реалистические декорации. А вот каким оказалось сценическое решение. И все изменилось. Спектакль оказался такой же, таким же большим, как и пространство. The design includes dozens of trees. Crashed cars. A big circle of sand. Which fills the whole space. Okay. Uh, Eventually, my colleague began to describe this as another architecture. So, in the architecture of the site, the production is another architecture. И в результате мой коллега стал описывать вот эту сценографию как архитектуру внутри архитектуры, да, то есть некая новая архитектура внутри уже существующей архитектуры вот этого гаража, вот этого здания автозавода. And he began to describe this as the host, the site, and the ghost, the production. И возникла такая формулировка, как по английски это рифмуется, наверное, по русски можно придумать, как зарифмовать host и ghost. Да, host это хозяин, то есть понятно, что это то место, где это проходит, а ghost это как бы призрак, привидение, это соответственно спектакль. But you can always see the site through the performance. То есть э, пространство, э, это место, оно как бы просвечивает да, сквозь э, спектакль. So, battle, То есть при том, что это спектакль о битве, происходившей в шестом веке, э, в этот спектакль все равно вмещает в себя вот этот вот индустриальный, вот этот постиндустриальный контекст, да, вот забро заброшенный автозавод. So these these two worlds have quite different origins, but they're working together against each other. То есть казалось бы, что может быть более отличного, чем битва шестого века и современный автозавод, но тем не менее они каким-то образом начинают взаимодействовать, как-то друг от друга, так сказать, отталкиваясь. But around the circle of sand, we built a small wall. Ну вот вокруг этого песчаного, так сказать, круга мы выстроили такую небольшую... И во время спектакля мы лили воду в этот круг. So what begins as a circle of sand becomes a circle of water. То есть то, что начиналось как песчаный круг, превращается в круг воды. And the conditions for the performers get worse and worse and worse. И условия, в которых проходит спектакль, становятся все хуже и хуже и хуже. We used car bonnets as shields. А мы использовали, так сказать, багажники или там капоты автомобилей как щиты. Here you see the water. Вот вода. If, in fact, this is the eventual final design. То есть это вот такое окончательное решение стенографическое. And this is what it looked like. Unfortunately, you can't hear it. Так это выглядело, к сожалению, нету звука здесь. Можете услышать, как это звучало. Вы можете посмотреть, как это выглядело. It's very, very, very loud. Было очень громко. Live percussion. Да, был были перкуссии, живой звук. And the voices now as libretto in the soundtrack. Да, а голоса, так сказать, они такое было создано, ну как бы либретто, да, то есть таким образом голоса они были текстом вот этого либретто. Oh. Well, maybe we move on. Да, может быть.
You're too young. I was just too old. Okay. Um, Gadoden was the first of these big-scale productions that we made um, in post-industrial buildings. No, вот Гадодин стал первой такой постановкой, которую мы осуществили в постиндустриальном пространстве. In a very particular moment of deindustrialization in Britain in the 1980s. В очень такой определенный момент, да, в определенную эпоху, которую переживала индустриализация в Великобритании в 1980-е годы. This, sorry, um, this is the second work, uh, which we call Tax. It's about the descent of angels. If angels came back now, would we be able to see them? Would we know them? And would they be able to survive in our atmosphere? Это уже следующая постановка 1990-1991 года, которая называлась Бакс. И ее тема была то, что случилось бы, если бы ангелы спустились в наш мир, безвозвратно изменившиеся со временем их последние посещения, даст ли нам их увидеть, смогут ли они выжить в этом мире? Okay, in this design we built a whole section of a Gothic cathedral in scaffolding. Здесь мы выстроили как бы целую такую секцию, целый фрагмент готического собора в лесах. It's okay. Okay. And then we took some of the elements of this work and we remade it in the station terminus in Aberystwyth. А потом мы взяли как бы часть этой работы и решили осуществить ее на железнодорожном вокзале в Aberystwyth. So the train is standing here. Вот здесь стоял поезд. The train leaves. And behind it, the performance begins. Поезд уходит, и сзади на платформе начинается спектакль. And this is the descending angels. Это спускающиеся ангелы. And this is in the ticket office of the foyer of the station. А это кассы, вестибюли станции. It was very small, so we had to decide where to put the orchestra. And the orchestra is on top of the news kiosk. No, места там было не так много. Нам пришлось думать, куда поместить оркестр. Вот оркестр на крыше газетного киоска. It's also very loud. И очень тоже громкий был звук. And then this is the third piece, which we made in an old iron foundry. А это третья постановка 1992 года. Мы ее осуществили на бывшем чугунолитейном заводе. And I just want to look at the elements here to see how different it is from the auditorium. Ну вот просто взгляните на все детали этого пространства, опять-таки, чтобы отметить, как оно отличается от театрального пространства. So the room is very long and narrow. Помещение очень длинное и узкое. The audience is sitting at one end. Публика сидела в одном конце помещения. And action is taking place into the distance. Into the distance. А действие происходило как бы на расстоянии. This architecture allows you to do two things which are impossible in the auditorium. Вот такая архитектура позволяет осуществить две вещи, невозможные в театральном здании. First, to have action at different distances simultaneously 
Во-первых, можно было, так сказать, чтобы действие происходило одновременно в разных частях пространства. And secondly, to have action coming and going to the audience. А во-вторых, чтобы действие то приближалось к зрителю, то отдалялось от него. So one thing we did was to hang performers from this crane. Да, и мы использовали вот эти краны и на них как бы подвешивали, да, то есть актеры парили в воздухе вот при помощи этих кранов. So the audience reaction is. Это такая реакция публики была. Yeah, so here is the design. And you see that the, my colleague Cliff McLucas, the designer, was also an architect. So all of these stage, these, these science-specific designs are really architectural. Yeah, and my colleague McLucas, he was also an architect, so as you can see, these decorations are not necessarily architectural decorations. And the spectacle, this was called AR. Hair? Hair. It's a thing in the Valiska. Yeah, so here you see it in rehearsal. Okay, I'll go on. So in this period in the late 80s, early 90s, we were able to make these big scale works, but I want to stress that we made them with analog technology. Uh, да, ну вот, как уже говорилось, в конце 80-х, начале 90-х мы осуществляли такие масштабные проекты, uh, ну, и мы использовали при этом uh, аналоговые технологии. And that mainly had an effect on sound and amplification. В основном это было uh, связано со звуком, да, с, с усилением звука. Because the sound always comes from the speaker cabinet. Потому что звук всегда поступал из доносился из колонок. So it can make the performance very dead. Very, very dead. dead? Yes. Да, и от этого спектакль может показаться таким мертвым. So we also began to think about building architectures of sound. Поэтому мы стали думать о том, чтобы выстроить также архитектуру звука. To by placing the speakers to move sound in the room размещая колонки таким образом, чтобы звук тоже продвигался, так сказать, по пространству, чтобы он в разных частях пространства был. But of course, analog technology is tape and microphones and so on and so on. Но аналоги технологии, да, это пленка, это микрофоны, разделение аудио и видео компонентов. This work then became impossible. In the 1990s and 2000s. В 90-е уже более поздние 90-е и 2000-е такое такая работа такое произведение уже стало невозможно. No sights, no money, no opportunity. Да, потому что становилось меньше таких зданий, меньше возможностей, меньше финансирования. And then. И все. And then? И потом. In 2010, in 2010, we got our first national theatre, National Theatre Wales. И вдруг в 2010 году у нас наконец появляется наш первый национальный театр, национальный театр Уэльса. What to do in a country with no plays, with no dramatic tradition? Что же нам делать в стране, где, в общем-то, нет пьес и нет драматических театральных традиций? И вот таким удивительным, возможно, счастливым образом Национальный театр Ольса делает ставку на сайт-специфик спектакля. In different locations, different kinds of work, I should say. No, because, again, the National Theatre has no troupe, in fact, no stage. It's like a production of different projects in different spaces. 
Okay. So in 2010, we were invited to make a site-specific performance in the first season. И вот в первый же уже сезон нового национального театра Уэльса, первого национального театра Уэльса, нас нам поступает предложение поставить сайт-специфик спектакль. I knew where I wanted to do it, but not what to do. И вот я знал, где я хочу его поставить, но не знал, что я хочу поставить. I wanted to do it here. Я решил осуществить этот проект здесь. This is a village, a restricted village, built by the British Army to rehearse urban warfare. Это на самом деле закрытая зона. Это такая имитация деревни, да, то есть которая выстроила британская армия, чтобы проводить там учения в центральном Уэльсе. То есть это такая, как бы, это, это очень простые формы и очертания, ничем не примечательные постройки, но где можно осуществлять сценарии, да, говорят театральным языком, вот военным, наверное, тоже обиходе это есть. Сценарии военных действий. Это такая театральная история, потому что солдаты должны верить, что они ведут настоящие военные действия. И как бы вот э, такой наверху, так сказать, этой площадки, да, вот, вот такой дом. This is called the skills house. Это такой дом да, мастерства, дом разных искусств. Yeah, skill. Skill. Yeah. 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 Техник, да, методик. Yeah. Where troops rehearse how to defend and attack a house. Да, вот здесь солдаты могли репетировать, так сказать, взятие здания да, и оборону здания. But opposite is grandstand. Да, а напротив этого здания вот такая вот, так сказать, мини-стадион, да, такие трибуны. Where troops watch the action. Да. Здесь можно было наблюдать за, так сказать, репетициями солдат. But it's a fantastically theatrical relationship. То есть это просто невероятные театральные э, взаимоотношения да, вот в этом пространстве. And so most of the we made here. И большая часть нашего спектакля проходила здесь. Мы сделали несколько как бы, новшеств, осуществили в этом здании. А, окей. Ну, во-первых, мы сделали вот эти э, стены, Which you can push, которые вы можете двигать, turn, push back. вращать, вы можете их наклонять, то есть менять их расположение. So we can constantly make different spaces in the house. Таким образом, да, получается новый модуль. Мы все время моделируем некое новое пространство, некие отдельные сегменты пространства в этом доме. We can make corridors. Можно делать там какие-то коридоры, комнаты, задние комнаты. But here you see, everyone is radio mount. Ну вы можете видеть, что все снабжены, так сказать, микрофоном. So suddenly the shift here is to digital technology. То есть здесь вы можете видеть как бы рывок в сторону компьютерных да, технологий. And this has big implications. И, конечно же, с этим связаны тоже определенные новые обстоятельства. Потому что их голоса, они не как бы не из дома исходят, да, а они звучат вот ровно там, где находится публика. То есть они приближены к аудитории. So they can talk to each other in normal voices. We can hear secrets. We can hear backstage things. We can begin to to hear this as a kind of social action, not a performing action out to an audience. 
И таким образом актерам даже не надо было форсировать свои голоса, да, чтобы зрители могли все услышать. И это уже были не театральные такие разговоры, а просто какой-то тихий текст, шепот, как какие-то сокровенные мысли, тайные опасения. И все вот это вот доводилось до сведения публики. И это очень важно, потому что, как вы видите, мы на вершине горы, на вершине холма. So the actors, if they were trying to speak out of the house, Okay, second idea. All of the lighting is in the house. Следующая идея была в том, что весь все освещение, весь свет, он был внутри дома. So no light is going into the house from the outside. То есть никакого освещения поступающего внутрь дома снаружи, а все наоборот из здания. And actors are switching lights on and off as they go into rooms. What they mean? Актеры перемещаясь по вот этим разным комнатам, они включали, выключали свет. And this is the, the third big idea. On stage, there's a camera following what's happening inside the house. Да, и третья, так сказать, большая такая идея, большая мысль этого проекта в том, что на сцене была камера, и камера следовала и следила за всем, что происходило в здании. So here is the queen reacting to bad news. Царица, ее реакция на плохие вести. Here is the cameraman. Вот оператор. And the audience cannot see the queen. И публика не видит царицу. We also, sorry, I should have said, the production is Aeschylus is the Persians. Да, ну как, наверное, уже догадались, это трагедия с Хила Перси. Okay. And when Darius appears as a ghost, he appears on a projection here. Да, и когда появляется как призрак Дарии, он вот на вот этой вот, так сказать, проекции. Проекция призрака. So suddenly you can see this this quite complex stage stage picture. Вы можете видеть, что такая достаточно сложная получается сценическая картина. This is the chorus reacting to the news of defeat. Это хор, реагирующий на известие о поражении. But here is the. Does anyone know Iskandar is the Persians? Does anyone know? Okay. Well, the the message comes with a very long message about defeat. Да, и там же очень длинное, так сказать, собственно, вся вот это, все вот это сообщение, весь этот текст о поражении. But what we did was to pre-record the whole thing. Мы это все записали заранее. And it appears on television screens as if the messenger is speaking from the battlefield. И появляется это на экране, как будто бы это такой репортаж с поля битвы, да, то есть вестник ведет репортаж с поля сражения. Very difficult. Очень такая сложная история. We used we used the phone on the on top of the camera for the actor to read the text. Into really difficult. Да, там в общем был текст, который, так сказать, актер, да, читал с такого с проптера. Вот, в общем, такая сложная достаточно была история. Okay, but then we had the problem of the audience. They're always a problem. Потом у нас возникла проблема с публикой, но с публикой всегда есть. Как защитить их вот на этой горе? Мы дали им такие вот пончо, плащи. Но тогда и публика тоже становится уже чем-то другим. Are they weapons inspectors? Are they refugees? Может быть это солдаты, потерпевшие поражение. Может быть это беженцы. 
As the night gets darker, the house gets lighter. По мере того, как ночь становится темнее, здание становится более освещенным. And so we get this mix, this technological mix of sound, projection, and so on. Вот у нас такой технологический микс, такое технологическое сочетание, да, звука, проекции, видео, аудио. The one other thing we did was to mix the musical soundtrack where the audience is sitting, not where the actors are. И мы еще, так сказать, миксовали, да, создавали этот музыкальный саундтрек. Опять же, не там, где находились актеры, а там, где сидела публика. So this is the little audience. Это вот небольшая такая аудитория этого спектакля. We had to take them there by bus. Мы их отвозили туда на автобусе. They had to do health and safety training. Да, их нужно было подготовить, значит, к мерам, в случае чего принять меры безопасности. One instruction. Да, одна инструкция. Don't touch anything. Не трогайте ничего. And this makes an audience very excellent. И, конечно, это приводит публику в большое возбуждение. So the performance is a mix of kind of conventional stage acting. Таким образом, этот спектакль представлял собой сочетание, комбинацию традиционной актерской игры, physical, physical theater, физического театра, and also very, very mediated work. и очень такое значительное присутствие технологий, да, очень много всякого рода трансляций. This is the arrival of Xerxes. Это вот uh, прибытие Xerxes. Oh, yeah. We also used cars. So here is the arrival of the Queen. We bought this car on eBay. And we sold it on eBay. Here is the chorus. At the beginning of the show, the chorus arrived in a black car, exactly like that one. Да, хор находился в начале спектакля, он находился тоже вот в такой машине, как бы в задней части площадки. And I was driving. И я был за рулем. So the audience is already seeing all of this on video. То есть публика все это уже видела на видео. Okay, so that was the first. Uh, then in 2012 we were invited to make a second uh, for the World Shakespeare Festival. Это вот то, что касалось 2010-го, первого сезона. А в 2012-м нас пригласили сделать вторую постановку для э, вот, такого мирового шекспировского фестиваля, да, World Shakespeare Festival э, в Лондоне в 2012 году. И мы решили поставить шекспировского Кориолана. Okay. In this, in this concrete aircraft hangar. Это, как вы, наверное, видите, такой бетонный ангар для самолетов, для ави авиангар. In the space, we built two walls. Мы построили две стены в этом пространстве. About halfway up. Примерно как бы в центре пространства. To make three zones: Rome, the war zone, the land of the Balkans. Да, и мы сделали как бы там три зоны, да, значит Рим, военная зона и земля Вольска. We also put three caravans. Мы привезли туда вот три таких фургона. Вот, и они были совершенно пустые. Мы, все, мы их освободили полностью. We also used vehicles. Мы также использовали машины. And everybody in the room now, this is a rehearsal. Everyone is wearing radio headsets. И вот это вы видите э, репетицию. Опять же, вы видите, что все 
наушники. У актеров микрофоны, радиомикрофоны. And the audience is getting their text directly into their ear. А публика в наушниках и таким образом текст поступает прямо в уши публики. Mixed with the musical soundtrack, which the actors never hear. И он этот текст смешивается с музыкальным саундтреком, созданным актерами. We use seven cameras. Мы использовали семь камер. Two kind of news cameras. Две таких камеры типа новостных. Two traveling cameras on wires, sports cameras. Да, такие типа спортивные камеры. And CCTV in each of the caravans. И CCTV в каждом фургоне. Okay, so throughout the show. We're also making two black and white films. На протяжении спектакля мы также создаем два черно-белых фильма. Of of the of what's happening. О том, что происходит. So again, because the actors are radio mic, it's much more like film acting, or 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 even television. Опять-таки, поскольку актеры снабжены вот этими радиомикрофонами, это все становится больше похоже на актерскую игру в кино или, может быть, даже на телевидении в теле проект. The audience can always hear what's happening, even if they can't see it. Даже если публика не видит актеров, она всегда слышит, что происходит. This is my favorite scene. Это моя любимая сцена. This is Coriolanus. Это Кориолан. Being questioned by two tribunes. Это Кориолан, которого допрашивают, опрашивают два трибуна. In the back of in the back of a van. Вот в в этом фургоне. Horrible. Ужасно. Okay, so we can we can move the whole thing around. Here you see the films. Here you see everybody getting the the soundtrack. То есть, опять же, вы видите здесь, что все видят фильм, все слышат звуковое сопровождение. But the audience have to decide for themselves where they put themselves in relation to the work. So some people just stood and or sat and watched the film. И публика ей предоставлялась возможность понять, ну как бы само для себя определить, а как она, где она находится по отношению к действию. То есть некоторые люди просто сидели и смотрели фильм. Some people want to get into the battle. А некоторые рвались прямо в битву на поле боя. Okay, so you get so here you see this same scene from two different viewpoints. То есть вы можете видеть одну и ту же сцену, но с разных точек обзора. И даже то, как зрители пытаются тоже залезть буквально в этот фургон, чтобы поближе посмотреть, что там происходит. Как-то понятно, да, что что там происходило? Окей, мы не имеем слишком много времени. So this, I just want to very quickly talk about two other pieces of work. Поскольку времени, к сожалению, немного, я достаточно быстро расскажу еще о двух проектах. So this is an eight-hour version of Iliad, of Homer's Iliad. Это восьмичасовая версия Илиады Гомера. Which we made in 2015. Это мы поставили в 2015 году. Uh, we used two uh, hundred white plastic chairs. Мы использовали двести пластмассовых белых пластмассовых стульев. Two hundred and fifty tires. Двести пятьдесят вот таких вот досок. And some boards. Досок, да, плит. And tires. Yeah, tires. Sorry. Tires. Yes. Да, шин вот этих автомобилей. Um, but in the production we have microphones suspended from the roof. 
and all of the narrators must find a microphone to speak their text. А, а вот в этом спектакле микрофоны были, они, так сказать, были спущены с потолка, и таким образом актер должен был найти микрофон для того, чтобы произносить свой текст. Sometimes uh, they are acting characters, sometimes they are telling a story, sometimes they are like report, war reporters. То есть, опять-таки, тут такая комбинация разных э, способов существования. Иногда актеры в образе, иногда они рассказывают истории, а иногда они, опять-таки, такие военные корреспонденты. Back, вот здесь вы видите огромную э, такую проекцию, да, и в течение двух часов она как бы, ну вот эта картинка, она как бы поворачивается на 280 градусов. Но это не задник, а скорее окно, так сказать, то, что происходит снаружи. Это была идея идея продукции. To have, to have some local teenagers as the gods. Да, такой довольно интересной идеей, классной идеей для постановки было то, что местные тинейджеры, да, вот молодые люди, девушки играли богов. Always youthful, always annoying the humans. Потому что боги всегда молоды и всегда действуют на нервы людям. But they were pre-recorded. Но их текст был записан заранее. And they become part of the digital mix. И они как бы становились тоже частью вот этого э, такого компьютерного микса, электронного микса. Also, during the production, we have four. Sorry, I'm looking at the time. Um, there are four constructors. Да, в этом спектакле значит было четыре таких э, строителя. And they are constantly moving materials. И они постоянно перемещали материалы, перемещали вещи по сцене. Иногда они организовывали места для того, чтобы посадить зрителей. Или что-то предоставляли актерам, что им необходимо. А иногда просто бросали эти вещи в стены. At the end of the production, after eight hours, ну в конце спектакля вот через восемь часов этого спектакля, the actors managed to get every white chair in the room into the air. Да, актерам удалось собрать все вот эти белые пластмассовые стулья и поднять их вот на этих треногах из воздуха. So they become like skeleton trees. И они стали такими как скелетами деревьев. Yeah. So here are the workers constantly moving material. Ну, а это вот эти вот рабочие конструкторы, постоянно что-то меняющие на сцене, переносящие материалы. The sound mix, it's now open again, so nobody's listening on headphones. It's all open, no radio mics. Да, здесь опять-таки открытое такое поле звуковое, ни микрофонов, ни наушников, то есть все мы вот все. But really, digital technology enables you to make very, very sophisticated mixes now. Но, как вы понимаете, вот эти высокие технологии позволяют создавать очень сложные саундтреки, очень сложный музыкальный фон, музыкальное сопровождение, звуковое сопровождение. Like Это уже не то, что было в Гадоте. Yeah. Ну вот в конце второй части спектакля вот эти рабочие ниже конструкторы бросали абсолютно все стулья об стену. Вот такое фантастическое действие. Это как бы воплощает в собой агрессию, агрессию направленную на стену, а стена это как бы трое, то есть это атака на трою. А может быть это заодно и постройка стены троллик.
This is the sound engineer. Это вот звук инженер. He's always listening to the mic. Он всегда все слушает. Okay. Sorry. But then nobody. I hope you've all spotted the the paradox here. Но я надеюсь, что вы все обратили внимание на один парадокс здесь. Because this is a site-specific production in a theatre. Потому что это site-specific постановка, но она в театре. We took all the seats out. We put a single floor from stage to auditorium. Но мы как бы изменили это пространство, мы убрали все места публики, мы сделали такой одноуровневый пол, так сказать, да? And we just regarded the auditorium as a site that's equipped in a very particular way. И мы просто рассматривали этот театральный зал не как театральный зал, а как некое место, некое пространство определенным образом оборудованное. Okay, and then just to finish, uh, very recently uh, we've been making, we made the first two uh, in a series of six works. Um, thinking about making stormy theatre. Это вот недавняя такая работа, она в процессе, да, то есть как раз 18 год и до 20 она планируется, шесть частей. Мы подумали такой проект под названием как бы штормовой цикл, да, то есть цикл проектов, посвященных шторму, да, посвященных такой вот бурной, бурной погоде. We made uh, this first piece in an agricultural hall. Вот этот первая первая постановка она в таком, так сказать, в таком агро неком пространстве агрикультурном в the, the audience sitting rows like the theatre. Зрители здесь сидят как в театре. But they're facing nothing. Но перед ними ничего. They put on. They put on digital headsets. Они надевают опять таки, значит, такие радио, значит, наушники. And for the first 35 minutes, they hear a new version of of its metamorphosis, books one and two. И первые 35 минут они слушают новую версию метаморфоз о виде. They're hearing the the words, the text in the headsets. То есть как в наушники опять же к ним поступает текст, поступа поступают слова. In the room, we're playing the loudest soundtrack you can imagine. А в зале мы в это время проигрываем самый громкий саундтрек, какой только можно себе представить. You can, you can feel it. Вы можете он такой громкий, что вы можете его чувствовать. Но наушники как бы защищают от этого звука. So you sit in the complete dark, pitch dark, for 35 minutes in a storm. 35 минут зрители сидят в полной темноте, в такой черной, как бы вот в шторме. And then, sorry, and then as the second part. Begins the story of Phoebus and Phaeton. Да, и начинается вторая часть. Это уже история Феба и Фаэтона. The storm comes up. Поднимается вот эта стена, эта дверь. And outside there is an oak tree on fire. И снаружи мы видим горящий дуб. It's like a performance with one image. Это такой спектакль, как бы с одним образом. And then the door comes down. И дверь uh, опускается. So, uh, so I hope that was interesting, useful. Ну, я надеюсь, это было интересно, полезно. Uh, we have a little time for some questions. У нас совсем чуть-чуть времени, может быть, какие-то вопросы. Если есть вопросы, я передам микрофон. Мистер Пирс, Парижа Интерстудия, архитектура и профессия. 
How did you become uh, originally interested in this year and when? Вопрос о том, как режиссер, как Майк пришел к режиссуре от профессии археолога. Okay, so originally I was an archaeologist. Изначально я вообще-то археолог. So I have an interest in site. Меня, меня интересовали, так сказать, э, э, пространство, интересовали разные места, разные местности. А когда я был студентом, а мое студенчество как раз совпало вот с 60-ми годами, 68-72 год, это первая, первая волна альтернативного театра в Великобритании. And that, that's when I became interested. И вот тогда я и заинтересовался театром. Я буду говорить по-русски, я, к сожалению, не знаю английского языка. Я хотела спросить, вы говорили о том, что есть место и спектакли, которые сцепляются, сталкиваются или игнорируют друг друга. Возможно, все три варианта в постановке. Yes, absolutely. Да, они могут соединяться в одной же Они могут одновременно, они могут следовать друг за другом, но это вполне возможно. It's a model that comes from an architect, a theoretical architect called Bernard Chumi. Bernard Chumi. это архитектор, который вот предложил эту модель. And in his architectural practice, he tried to understand the relationship between action and space. Вот в его архитектурной, в своей архитектурной практике он пытался и осознать вот эти взаимоотношения между архитектурой да, и пространством. Действием, действием пространства. Но вот эти взаимоотношения между действием и пространством очень полезны для театра. Скажите, а мы правильно услышали? Национального театра нет своего здания, и все спектакли э, ставятся только в каких-то разных пространствах. Спасибо большое за интересное сообщение. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, о вашем зрителе. Есть ли разница между тем, что вы предполагаете, когда вы себя будете на спектакле, и той реальностью, которая есть? Of site -specific Очень трудно стать фанатом uh, сайт-специфик театра. You can't go every week. Вы не можете каждый, <laughs> каждую неделю ходить на такие спектакли. Sorry, that's not a joke. Um, so I think what happens in site work is that the production has never been there and the audience has never been there before. То есть вообще как бы, очень многое построено на том, что спектакль никогда не ставился в этом конкретном месте, и публика никогда еще не была в этом конкретном месте. И зрители не знают, каковы здесь правила игры, поэтому они более-менее отдают себя во власти значит, спектакля, да, отдают себя в руки создателя спектакля. So I think very often there's a kind of a kind of community built. Очень часто это некое такое сообщество людей. You know, so the audience made a commitment to come onto the top of a mountain with you. Да, или это как ну, местные жители, да, вот они решили подняться на вершину этой горы. You will take care of them. Вот, ну, надежда, что мы о них позаботимся. 
In the early days it was worse. Раньше, конечно, было гораздо сложнее, хуже. So in this piece, Godovin, вот этот первый да, проект Гадотин по древнему эпосу э, Валийскому. Uh, when we made the work in Scotland, it became very, very political. Когда мы поставили это в Шотландии, это воспринималось в очень таким остро, остро политическом ключе. And we began to find men in kilts. Мы стали видеть, что приходят люди в кельтах традиционных шотландских. Running with us. И бегут, так сказать, с нами. I mean, really taking part. Really taking, taking part? Taking part. Taking part. То есть вообще даже принимающие не участие уже в наших кельтах. Добрый день. Меня не зовут город Красноярск. Несколько коротких вопросов, если позволите. Вы работаете с одной и той же авторской группой группой постановщиков или привлекаете кого-то периодически? It's the same team, more or less, uh, and I think that has a big benefit. So it's the same sound engineer, it's the same musical composers. Ну вот в сотрудничестве с Национальным театром Уэльс это более-менее всегда та же команда, это те же композиторы, те же звукоинженеры, и это хорошо, потому что это некое постоянное сотрудничество. То есть даже если это какое-то совсем новое пространство, отличное от того, что было раньше, но у нас все-таки есть какое-то взаимопонимание с коллегами. Ну вот, например, в связи с вот этой, этой серией, да, вот этих штормовых спектаклей, мы хотели такую, ну вот самую, что ни на есть, сельскую, да, деревенскую местность, это э, центральный Уэльс. So we, we had the material, but in fact this room was the only room for many miles that we could make completely black. Да, мы, у нас был материал в руках, да, но вот это помещение было единственным помещением на много миль, где мы могли сделать полное затемнение. Здравствуйте, меня зовут Мария, Москва, Терринародович. Я хотела спросить несколько вопросов сразу, я сначала скажу вопросы, когда вы там там есть. Первый вопрос. Как много показов выдерживает каждая работа? Второй вопрос. Отслеживаете ли вы приходы зрителей только из местности, где находится ваша площадка, или приезжают сотрудники? И третий вопрос. Продаете ли вы билеты, или зрители приходят бесплатно? So I will repeat in English. The first question is, how many showcases each work lasts? Uh, the second question, uh, 
do you follow uh, this uh, audience is coming only from the nearest routing or the people are coming from a uh, long way? Uh, and the uh, last question is do you sell tickets or it's free of charge? Okay. Uh, okay, first question. <laughs> yeah, no, sorry, sorry, that's what you said. Um, uh, again, it depends. Uh, sometimes it's a technical question. So in Godobin, for instance, we fill this with water, but then we have to take the water out again and prepare it again. And this was very difficult. No, понятно, что это зависит от многих обстоятельств, в частности технических моментов. С тем же Гододином, если вы помните, мы заполняли там песчаный круг водой. Поэтому можно себе представить, сколько времени требовалось на то, чтобы освободить это от воды, потом опять все это заново создать. То есть, конечно, здесь технический вопрос очень важен. Um, in the Iliad piece, we did two complete version, two eight-hour version. But we had to make breaks, so it took 12 hours. Ну, спектакль по Илиаде, это восьмичасовой спектакль, спектакль, но там было несколько э, антрактов, поэтому вместо восьми часов все это продолжалось 12 часов. One all day. Один спектакль, было два спектакля, один спектакль шел целый день. And one overnight. И один шел после ночи. It's great at three o'clock in the morning to see a whole audience asleep. Очень здорово, когда в три часа утра все зрители спят. Um, so, it, it, it the second question, yes, people do travel. Uh, I think we built a kind of reputation about this site work, so people are interested. Uh, Второй вопрос, да, люди к нам приезжают, действительно преодолевают расстояние, чтобы нас посмотреть. У нас есть определенная репутация, что мы вот делаем такие проекты. Yeah, and in Wales, we are very used to traveling. Was the second and the third was We never make any money. We ничего не зарабатываем, но билеты мы продаем. But the National Theatre is the National Theatre, so they do what they want. Uh, but of course, it's not very expensive, and when you perform in rural areas, for instance, I mean, really, the sheep, the sheep farm communities, they don't have money, and so the ticket make it appropriate, I think. У нас как бы цена билета еще зависит от тех мест, где мы играем. Если мы играем все тоже совсем там для сельской местности, для фермеров, естественно, это не богатые люди, и цены очень скромные. Буквально пару последних вопросов. Все проекты, которые вы имели, спектакли, о которых вы сегодня говорили, вы на основе лежат произведения все-таки либо эпоса, либо э, классической драматургии. А скажите, пожалуйста, работаете ли вы с современной драматургией и пробовали ли вы когда-нибудь, например, вот когда у вас выбрано место, или, может быть, планируете пригласить драматурга, который специально создаст произведение, на основе которого будет создан спектакль в таком конкретном месте? I don't have much experience in directing contemporary drama. У меня нет большого опыта постановки постановок современной драматургии. But I do have colleagues in Wales who do. Но у меня есть коллеги в Уэльсе, которые как раз этим занимаются. I think when we began to work with National Theatre Wales, we decided to, well, we we chose Aeschylus the Persians because it's the oldest. Dramatic text. I thought it was a good idea for a national theatre to start with the 
the original text. Мы выбрали версов с Хила, поскольку это древнейший текст. И мне показалось хорошей идеей вот, в национальном театре поставить вот такой самый древний драматический текст. Um, but our, our most recent work in March this year. Ну вот наша самая недавняя работа в марте этого года. Uh, was about the race riots in Cardiff in 1919. Race riots? Yeah. Да, вот в Кардифе в году. But in, in a room about half the size of this. Ну в маленьком, ну в небольшом помещении. Just 50 audience. Только 50 зрителей. No amplification. И никакого усиления звука. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы говорили о дискомфорте в течение спектакля, нарастающем, как с важной части своего спектакля. И вместе с тем вы все время говорили о том, что вы о своих зрителях позаботитесь, и что подразумевает создание для них максимально комфортно зрителей переживания. Вот что для вас важнее, чтобы зрителям было хорошо, или наоборот, вы считаете, что вывести из-за комфорта это основная часть вашего, вашего спектакля и вашего проекта? Я никогда не хочу оскорбить публику или поставить ее под удар. But I do think sight work enables us to give different kinds of experience. Но мне кажется, сайт специфик театр позволяет нам какой-то другой опыт нашей публики предоставлять другие ощущения. So sometimes it, it is difficult if audience if some individuals come expecting a theater experience. То есть сложности, конечно, бывают в том, в тех случаях, когда зрители приходят в ожидании некого традиционного театрального ощущения. So in Coriolanus we provided some chairs, but not enough chairs. Ну вот в Кориолане мы обеспечили какое-то количество стульев, но недостаточное для всех зрителей. And I saw some people walk into the space and immediately take a chair. And sit down. Ну вот, некоторые хватали стул, садились вот с таким видом на него. So, where's the performance? Ну и где тут спектакль? Вот я сижу на стуле, где спектакль? Well, actually, it's behind you, and it's a car that's coming towards you. На самом деле он сзади, этот спектакль, и это машина, которая едет к вам, к вашему направлению. Но мы как-то помогаем людям, так сказать, осваиваться да, в пространстве. Спасибо большое. Давайте сейчас благодарим Майка Кристина и Анну Шугадзе.